气。听说小七受伤了，他现在怎么样？应该没什么大碍，休息一会儿就好了。他没事就好。他现在在哪儿？我接他回去。他现在在休息了，不要去找他。哥，有件事我想求你。怎么了？又闯祸了吧？我喜欢他，你以后能别再接近他了吗？感情是可以拿来开玩笑的吗？我没有开玩笑。以前我确实是为了刺激你，跟小七演过戏。我也承认，一开始我确实把小七当朋友，但现在我真心想保护他。你已经伤他够多了，放过他行不行？那是我跟他之间的事，所以我才求你。从小到大，不管什么我都是输，无论做什么，无论什么东西，只要你喜欢我，永远不可能得到。只有这次，求你把小七让给我，行不行？你怎么过来了？没什么，跟我走。哎，别碰我！放开他！小七他是一个人，他有自己的思想。你以为是我说让就能让的吗？你们在说什么呢？什么让不让的？别听他的，跟我走。哎，放下走！哎呦！你们到底在吵什么呀？有什么事不能直接说出来吗？好，我问你，我跟我哥，你选谁？什么选什么呀？你们不会又吵架了吧？你想跟他走，还是想留在我这里？嗯柴小七，你给我出息一点！谢谢你啊，方总，谢谢你照顾。怎么，舍不得我哥？你不要再提你哥了。他就是我的魔咒，电梯事故就是因为我差点把他害死的。啊，不过还好有惊无险。你能耐啊，这么大的电梯事故都能跟你有关系。至于我哥，你看他来了。哪儿呢？我逗你呢。你看。天也没有塌下来，地也没有陷下去，这不是什么事故都没有发生吗？哎，哎，真的哎！你再帮我叫你哥名字几次试试。方冷，方冷，方冷，方冷，方冷，方冷，方冷，方冷。哇，真的没有反应哎，好神奇
。傻瓜，不仅现在没有反应，以后也不会再有了。我会带你离开我哥的世界，让你彻底的忘掉他。忘掉他？你，你还在乎我吗？你说呢？我不能忘掉他，就像你说过的。越是想要忘记一个人的时候，就会越记得深。在电梯里，他放弃了逃生的机会，留下来陪我。我好像从那一刻，就学会了控制我自己。医生跟我说，当有人去接纳我，有人在乎我的时候，我就会学会控制我自己，接受我自己。他在乎你，那你呢？你在乎他吗？我一直以为啊，我是一个没有心的人。我之所以会流泪、会失控呢，是因为我的系统出了故障。可是后来我发现，不是系统出了故障，而是一个人喜欢一个人时候的正常的反应。我想我是真的喜欢他。既然你喜欢他，为什么要跟我出来？不应该跟他在一起吗？喜欢，难道不是我一个人的事儿吗？喜欢，有时候确实是一个人的事。不过那样很辛苦。人类的感情有很多种。为了避免你受到伤害，要不，你试试喜欢我。嗯、这就是方冷和柴小七的照片，还有视频。你打算怎么处理啊？他要我保全自己，我保全自己最好的方法，就是毁了他想要的。在对待方冷的事情上，你总算是成熟了一点。我不会在同一个地方错两次。伯父。哎，小雪，怎么有空过来啊？方冷呢？没一起吗？他，伯父，我有件事情想找您。臭小子，不知悔改。这件事情闹得沸沸扬扬的，本来我父亲是想说亲自来拜访您的，但我怕有误会就给拦了。我知道方冷在感情上确实是贪玩了一些，我以为只要我爱他，他就会回头的。但我没想到，等来的却是这个结局。这个小畜生我没教好，还有这个柴小七被他给骗了。是我把柴小姐想得太简单了。你放心吧，邪不压正，他这点小伎俩，很快就没机会使了。伯父，您这是……既然你肯把这一切都告诉我，那就是认可我这个做父亲的。你放心吧，我会让方冷给你和你家里一个交代。谢谢伯父。